Moving on. People in the illegally occupied POK are being subjected to discrimination even at the time of a health crisis. While the effluent class, which comprises mainly of the Islamabad-backed politicians and bureaucrats, has been flourishing even more due to the cushions and liberty provided by authorities, the poor and destitute have been pushed further down the economic ladder. They have lost everything – employment, savings and optimism. People in the illegally occupied POK say that it is the local administration's inaction and systematic discrimination that has led to the misery and suffering in the region. The region is under lockdown since 23rd March, but only one section of people is following it, the poor. While the authorities have been taking stern action against the poor for not abiding the guidelines, they have been liberal and forgiving with the elite and influential class in the region. They have even been allowed to mint money at a time when they are supposed to keep people confined to their homes. While on the other side, the poor is staring at the end of his life. حکومت نے عوام کو حالات پر چھوڑ دیا حکومت نے ٹرانسپورٹ بند کر دی مجبور لوگ جو ایک سو روپئے پر سفر کرتے تھے وہ ایک ہزار روپئے پر سفر کرنے پر مجبور ہو گئے باسر لوگوں کی گاڑیوں کو نہیں روکا گیا اس وقت حکومت میں حکومت کے از... یعنی وزراء کے اکارب پولیس مین آفیسرس اور مختلف یعنی جو طاقتور طبقات تھے ان کی رینٹ کی گاڑیاں سر عام سڑکوں پر چلتی رہی اور وہ من من نے کرائے وصول کرتے رہے اگر کرونا ٹرانسپورٹ پبلک سے پھیل سکتا ہے تو ان گاڑیوں سے بھی پھیلتا رہا یا پھیل سکتا رہا اور اسی طرح جو دکانیں بند تھیں اور جو باثر تھے انہوں نے ایک اپنے نظام کے تحت ان کاروبار کو بند نہیں ہونے دیا اس کی کوئی طریقے انہوں نے رکھے تو باقی جو سب سے ناکام ترین معاملہ رہا وہ شاید وفاق کا ہو یا آزاد حکومت کا ہو وہ یہ رہا غریب سے نوالے چنتے رہے غریب کو کسی نے پانی نہیں پلایا غریب کو کوئی کھانا کھلا نہیں سکا اور غریب اپنے حال پر رہے رہ گیا اور مفلوق الحال ہوتے ہوتے وہ جن کے اپنے مرنے کے قریب آ گیا حکومتیں صرف بیان بازی اور اخباری تشہیر اور میڈیا پر ایک اچھے بیان دیتے رہیں پاکستان which controls the region is itself crippled by policy paralysis whether it is domestic or foreign and now at a time of covid crisis even its poor health sector has been exposed it has been doing nothing on ground in pok to protect people from the menace of the virus it has just copied what its neighboring states are doing without realizing the exact nature of the problem as a result an indefinite shutdown has only expanded the size of people's problem local leaders accuse the legislators hamari awaaz kamzor hai hum us waqt bhi ye batate rahe ke lockdown is mars ka mustaqil hal nahi aur is masail se zyada logon ke rozgar ka لوگوں کے دیگر امور کے حوالے سے مسائل ہیں اس پر بھی توجہ دی جا سکتی بدقسمتی سے حکومتیں تو سیاسی ایک کوشش اور کاوش سے اور ووٹوں سے بنتی ہیں لیکن جب وہ جب ایوان اقتدار میں چلی جاتی ہیں تو پالیسی بنانے والے بیوروکریٹس ہوتے ہیں تو ہمارے بہت کم ممبران اسمبلی یا وزراء وہ پالیسی میکنگ پر توجہ دیتے ہیں اور اکثر وزراء یا ممبران اسمبلی صرف یہ پوچھتے ہیں اپنے بیوروکریٹ سے اپنے سیکشن آفیسر اپنے سیکٹری سے اپنے ڈی جی سے کہ دس ہر کام کرنا ہے The region's resources have already been plundered by Pakistan and the growing unemployment rate with no effective measures being taken by the so-called government of the region, the gravity of the looming misery cannot be estimated. The existing humanitarian situation might plunge into an irrevocable crisis and Pakistan, which hasn't cared for people's life in the past seven decades, will not bother even this time.